志们，从今天开始啊，我们都是志愿军了。说实话呀，我彭德怀呀，没有多大的本事，确实是呢，廖化当先锋。但是呢，这个笨人呢，他是有笨法子的。打仗啊，第一条看的是什么呢？那就是你敢不敢打，哼哼，所以呀、啊，我们大家呀，只要拧成一股绳，不怕强敌，敢打敢拼，那就没有什么好怕的。党中央，毛主席呢，这回下这个决心呢，是不容易的，所以我们这个责任重大，我们不要把这个美军呢。看得太了不起了！解放战争的时候，几百万蒋介石的部队，那不也是美式的装备吗？最终怎么样？最终都成了我们的手下败军呢？当然，我们呢也不能轻敌呀。毕竟呢，他们现在是机械化部队，推进的速度也比我们快。所以我们必须要抢时间，各军呢，和炮兵、工兵、后勤部队，要必须抢时间，做好准备。总之啊，朝鲜战争啊，这是一场非同以往任何时候的国际化战争。一句话，草鞋没样，边打边像啊，啊！下面呢，我们请谢方参谋长给我们介绍情况。是，各位首长，我们各部目前已经初步完成了入朝前的准备工作。通过入朝考察，我们发现西线有几个方面的问题。首先就是交通运输，目前现有的一二级公路。到处是弹坑，但勉强还可以通过；而三级公路呢，就根本无法通行汽车，运输只能靠骡车、马车和人力。另外，山区很多，有的地方甚至是一夫当关、万夫莫开，所以大规模的大兵团作战会有困难。另一方面，是天气将会异常的寒冷，粮草也无法在当地解决。一切的补给都要靠我们自己，所以说入朝之后，后勤工作会面临巨大的考验。谢方参谋长，到。关于朝鲜那边的情况，你介绍的越详细越好。是。General MacArthur, the president was appalled to learn that a Soviet Union airport has been bombed. As you can well imagine, this could be the perfect excuse for the Soviets to get involved in the Korean War. Now, even more disturbing is that during this incident, you launched an operation of troops to cross the 38th parallel. General, I don't think I need to explain to you that crossing the 38th parallel will be construed as a direct provocation of war by the Soviets. My God, man! <sighs> Let's just hope that you haven't put us all at an immeasurable risk by your little maneuver. There is no need to measure the risk. You may tell them this was a navigational mistake. All right, General. Have it your way. You always do. Let's just pray that Stalin and the Soviets don't make us all pay dearly for your little mistake. We'll see about that. Communication 
谢参谋长。到。如果我们现在要秘密渡江，二十五万人，利用晚上行动，你估计要几个晚上？最多三个晚上，争取两个晚上。电话同志，到。如果从今天算起，部队需要准备多少天才可以入朝？根据中央军委的指示，现有的四个军，应该说已经基本准备就绪。当然，如果再能多个十天半个月，会准备的更加充分一些。朝鲜同志反映啊，美军现在推进的速度是非常快的。如果我们晚入朝一天，那我们整个战线，就等于呢，向后推几十公里呀、啊。我们现在啊，是在和时间争分夺秒。邓华同志，十天吧。是，就十天。彭总，嗯，兵马未动，粮草先行，我们还有部分物资呢，在路上，行不起来。我估计十天的时间恐怕不够啊！哼哼，同志们呐，我们现在啊，是两条腿啊，在和敌人的四个轮子比赛。十天之内，准备二十多万人的后勤保障，这不应该有问题。彭总，我力争，不是力争，而是必须。是，保证完成任务。同志们，前期呢，都做了很多的准备，很辛苦。美军嘛，虽然他现在推进的速度很快，但是呢，他们也有他们的缺点，有他们的短板。他又是分东西两线并进，可见呢，麦克阿瑟这个家伙，他是目空一切。现在最要命的呢，就是我们的武器装备。和美军比起来呀，是相差的太大了。这样一来呢，我们入朝啊，一开始呢，只能打防御战。王总，现在美军在朝鲜整个全境，这个空袭进行的肆无忌惮。从安全角度考虑，志愿军司令部能不能够射到鸭绿江北？邓华同志，我不同意。作为一个指挥员，不在前线，他掌握不了第一手的消息，他怎么指挥啊？您的安全，我们必须要考虑啊！哼哼，打赢了，就不用考虑安全；仗打得不好，安全还有什么用呢？所以啊，我建议啊，指挥所不但要建在朝鲜。而且必须要建立在朝鲜战场的最前线。同志们，首战胜利的秘诀是什么呢？隐蔽，在于呢，突然。彭总，嗯，我们已经向所有参战部队下达了命令，赴朝参战人员一律不得暴露自己的行动和意图，否则军法从事。好，就这么定了。Товарищ Сталин, они говорят ошибочная бомбардировка наших войск в связи с ошибочной навигацией. Они обещали возместить ущерб. Американцы кичатся своим богатством. Мы можем заказать большую компенсацию. Я восторгаюсь вашей мудростью, товарищ Сталин. Товарищ Вишенский, мы должны заявить решительную ноту протеста против бомбардировки нашего аэродрома на Сухой речке. Мы должны показать свое возмущение. 
В данном случае я верю в искренность их сожалений. Это была ошибка. Поэтому, как только мы получим компенсацию, мы должны сразу же успокоить ситуацию. Да. Гром гремит, а дождь не идет. В настоящее время мы должны полностью контролировать ситуацию в корейском регионе. Иначе никому от этого не будет пользы. Но помните, наше противостояние с Великобританией, с Соединенными Штатами Америки происходит в Европе. Да. Огонь войны разгорается на Дальнем Востоке, и в этом нет ничего для нас хорошего. Для китайских товарищей тоже. Поэтому по поводу вопроса военно-воздушной поддержки скажите им, что мы пока еще не готовы. И предварительно давайте отменим эту поддержку. Хорошо, товарищ Сталин. Да, yes, генерал. Уиллоби had this sent over. He's waiting outside. Уиллоби? Can he ever send me anything new? This report says the Chinese Communist Army is assembling 450,000 troops in Manchuria. According to him, there are 38 divisions of Chinese Communists in Manchuria, 9 to 18 of which are gathered at various ferry crossings around the Yalu River. If true, it indicates that the Chinese are preparing to enter the Korean battlefield. Willoughby! Sir. That's the intelligence to keep sending me again and again and again? I can assure you, Commander, the intelligence is reliable. The intelligence is from Taiwan, correct? You're correct, sir, but how can you possibly know? That's the kind of situation the island authority wants. Do you know why? Because the Chinese Communist Army being involved in the Korean War means the Chinese Communist Army will be destroyed by the mighty hands of the United Nations Command Force. My Command Force! <clears throat> General MacArthur, a war with the Chinese Communist Army cannot be taken lightly. Willoughby, let me explain a few things to you and ask you some questions too. Does the Chinese Communist Army have an air force? Do they have a navy? Do they have tanks? Any anti-aircraft artillery? No. They have troops on the ground with rifles up against a modernized United Nations command force. What are their prospects? They'll be marching into a slaughterhouse. The battlefield is gonna be strewn with dead bodies and the river will run wet with blood. General MacArthur, you make such a rousing speech, sir. Perhaps you should address the troops. Willoughby. Sir. Get out. General. General, President Truman has asked you to go home to discuss the Korean issues. Discuss? Hell, I won't even go. But General, the President's request is equivalent to an order. Will your refusal be taken as an insult? You would explain to them the situation here has been quite a handful and... Well, do I really need to explain to you what to say? No, sir. Товарищ Сталин! Товарищ Джон Лай приехал! Пригласите китайских товарищей в кабинет. Здравствуйте, здравствуйте. Я благодарю товарища Мао Цзэдуна. Спасибо. Товарищ Лин Бяо тоже прибыл. Прошу вас, проходите, садитесь. 
大连同志，请。Мы уже знаем, что вы приняли решение вести свои войска в Северную Корею. Это хорошо. Советский Союз тоже хотел бы помочь корейским товарищам. Но мы уже заявили о том, что выводим наши войска из корейского полуострова. Наши солдаты не смогут участвовать в боевых действиях, а тем более в противостоянии с Соединенным Штатом Америки. Это может вызвать большой международный конфликт. Я знаю, что вы назначили товарища Пендехуая командующим. Shida,无论在红军时期领导的三军团, <笑> Да, оснащение китайской армии необходимо улучшить. Вы попросили Советский Союз оснастить новым вооружением 40 дивизий. Но мы будем делать это поэтапно. Сейчас мы готовы вооружить 20 дивизий. Но не стоит это делать до начала боевых действий. Лучше это сделать в боевых условиях. Это мы знаем по нашему опыту. Тогда солдаты смогут более эффективно использовать новое оружие. Это реально поднимет боеспособность в проведении боевых действий. 毛泽东同志这次派我来，主要是向您反映我们目前的困难情况，那就是我们的空军刚刚组建，还不能立即投入战斗。关于空军的问题，嗯，простите， советский ВВС пока не готов。мы можем их отправить только через два с половиной месяца. Мы можем оказать вам военно-воздушную поддержку. Но мы, наши летчики, не можем войти в тыл врага. Если наш самолет будет сбит, это может вызвать большой международный конфликт станет большой военной угрозой. К тому же Китай сейчас находится на этапе мирного строительства. Это может сильно повлиять на ваше послевоенное восстановление. Tuja 要确保二十几万大军能够及时安全的过江 10月 
，十月十二日，二十时。车长到了，请。哦，主席，老彭啊，啊，坐吧。哎，少奇同志，老彭啊，老彭，老总，坐坐坐坐吧。哎，好。老总啊，出什么事儿了？苏联老大哥开始是满口答应了，他们负责空中，我们负责地面。现在。我们的地面要出动了，人家老大哥的空军呢说，没准备好，不出动了，不出动了。那怎么的？光靠我们的陆军，跟美国陆海空联合兵种作战吗？那这个结果很难预料了。至少啊，我们要付出巨大的牺牲啊！一旦战争扩大了。美军轰炸大陆，进攻沿海，国内这个敌人呢，在跟台湾遥相呼应。主席，到那个时候，我们会很被动啊。还不仅如此啊，民族资产阶级呢，已经害怕战争，一部分人早已经厌战，恐怕会引起一些动荡啊。要打呀！就必须保证能打赢，不打，朝鲜很快就沦陷；再打，就更被动了。老彭啊，志愿军方面你就先暂停吧。我已经告诉饶漱石和陈毅，宋时轮第九兵团暂时不动，仍在原地整训。少奇啊，此事在干部及民主人士当中。不要进行新的解释。好的。哎呦，哎呀，啊！来来来，这，你总算回来。感觉你全体主席，他已经三天三夜没合眼了。今天啊，服超出常用量两倍的安眠药也没用。这个时候，只有你能劝动他。哎呦，你赶快进去呀！啊，好为了出兵的事情烦恼吧。志愿军出国作战，如果没有苏联空军的配合，就会增加作战的困难。也就是说，要多死很多人，十万、二十万。人民刚刚过上好日子。这么多家庭的亲友儿女奔赴朝鲜战场
，如果他们……哎，爸爸，我也不知道该怎么帮你。但是，没有牺牲，哪来的和平？保卫新中国，不仅仅是老一辈共产党员的事情，也是我们年轻一代的责任。爸爸，只要能换来和平，我愿意马上奔赴朝鲜战场第一线。主席，哦吼，老彭啊，来来坐吧。彭叔叔好，嗯，睡不着了吧？哎呀，跟您一样，睡不着啊。哈哈，湖南人的性子就是急呀、啊。<笑>来北京之前呢，本来约好第二天要去见金首相的，人家那边也派人在鸭绿江桥口等我，没想到这又跑回北京来了。<笑>爸爸，彭叔叔，你们聊，我先回去了。嗯。嗯，老彭啊，我想什么原因，你现在也清楚了。以你的看法，这个仗还可不可以打？我觉得可以打。在没有制空权的情况下作战，而且必须保证出战必胜，你有没有把握？有，主席。只要我们呢，先在元山和平壤以北的大片山区打开根据地，一举歼灭南朝鲜军的几个师团，那就可以呢，先声夺人，鼓舞人心。如此朝鲜局势，就可以产生一个有利于我们的变化。是的。嗯。站住。Another telegram from the president. He still wishes to meet with you on the 15th at Wake Island. Well, he's quite persistent. He will travel three quarters of the way. You only need to travel one. Will you go? Chief of Staff. Do you think my old baton is still good enough to fly that far? Oh, Mr. Harriman. Mr. President, MacArthur, telegraph back. He's saying that he will be very happy to meet you on Wake Island, but he has two conditions. <laughs> what are His Majesty's conditions? One is that he wants to bring a group of journalists from Tokyo, and he also wants you to provide him a faster plane. A journalist group and a plane? Does he think that this is a meeting with two heads of states? I just don't understand why Roosevelt sent him to Tokyo in the first place. Mr. Harriman, a group of journalists is out of the question. It would send the wrong message as what major action we may or may not take in Korea. As far as a faster plane, he can have his faster plane. I have no problem with that. Yes, sir. Mr. President, MacArthur is always acting like a king. If you do fly to meet him, does that mean that you admit his special status? Mr. Secretary, did you know it's been 14 years since MacArthur was in his own country? The world now is in a situation that is very complicated, especially the situation in the Far East. And don't you think that I, as the president, and he, as my general, don't you think we should meet? We have many, many ideas and many, many opinions we need to discuss. But you can recall him, or give him a mandatory order. That would be very impolite, especially since 
He looks like an overlord now that he landed on Inchon. But, Mr. President, I have to remind you, in politics, he is your rival. You need to trust me. He will never be that lucky. 根据目前掌握的情报啊，美军第一、第二、第二十四师，还有英第二十七旅，以及南朝鲜军的第一师啊，已经抵达了汉城，以北的三八线上的开城，还有金川，在这里呢，做进攻平壤的准备。南朝鲜军的首都师，还有第三师。已经抵达了元山，第六、第七、第八师正在向元山集中。美军陆战一师啊，现在在汉城；第二十五师在大田和水源；美军第七师啊，在大邱和釜山；美军第八集团军现在在大田。另外呢，朝鲜人民军的两个师啊，在南部受阻。金日成首相呢，目前。正在率领尚能战斗的部队，在三八线做顽强的抵抗。从南部撤到三八线以北的朝鲜人民军呢，现在有大约五万余人，其余部队大部分都被滞留在了南南朝鲜。情况就是这样。如果志愿军以一个军进至平壤东北方面约两百公里的山岳地区。以其余三个军及三个炮兵师，位于德川以北的西川、前川和江界地区，可能会使美军和南朝鲜军有所顾忌，停止继续前进，使我军可以争取时间加紧装备训练。如果元山、平壤两地的敌军向北进攻德川地区。我军可以牵制平壤之敌，以集中主力歼灭由元山方向来进攻的南朝鲜军。只要歼灭一两个，或者两三个完整的南朝鲜师，呃，局势就大为松动了。我军装备训练完毕，集中优势兵力。占领平壤、元山等地，主席，我们二十五万人过江的时间嘛，大约得需要三天。过去我们在国内所采用的运动战，大踏步的前进和大踏步后退，不一定适合朝鲜战场，因为朝鲜地面狭窄，敌人暂时还占有某些优势，所以要采取阵地战与运动战相结合的。战略战术，明白。主席，彭总身边现在缺少一名合适的翻译。之前确定的张伯恒同志担任俄语翻译，但他现在接待大批的苏联顾问，一时难以抽身。不行，就换个人嘛。这个人选要十分慎重。现在啊，咱们入朝还处于保密阶段，所有的相关同志。都应该经过政审。如果在很短的时间内，很难找到合适的人选。我们西北啊，懂俄语的人不少，部队里也有。不行啊，就找一个知根知底的同志过来。好，我这里啊，倒是有一个现成的人选。啊，主席推荐的人，肯定没问题吧？呃，一会儿啊，叫上我们的翻译，一起吃顿饭。认识一下嘛！哇，这个翻译来头可不小。主席要请吃饭啊，老总啊，嗯，你也一起来吧，也算是给老彭出国作战践行嘛。哎呦，主席，我可来不了，我还要和西北、西南几个局的同志商讨剿匪问题呢。老彭这一走，西北的担子谁来挑？主席，你有考虑吗？我和恩来少奇商量过了，由习仲勋同志全面负责西北党政军工作。习仲勋同志在西北群众中很有威信，能扛重任。主席总理未雨绸缪，老彭你就全心全意的。
打你的仗去吧。<笑>好啊，总司令发话了，我彭德怀，不敢有半点怠慢。<笑>彭德怀临危受命，率部入朝作战。中共中央决定，由中共中央西北局第二书记、西北军政委员会代主席习仲勋主持西北局党政军全面工作。嗯，主席啊，嗯，<笑>您给我请的这个。翻译在哪儿呢？远在天边，近在眼前呢。哎，黄叔叔，我想去部队。<笑>去部队好，你爸爸这是军委主席，跟你爸爸说，县官不如县管呀。您是志愿军司令，我当然要找您批准呀。老彭啊，你不是缺一个翻译吗？我这个儿子，可是俄文、中文。湘潭话、长沙话，什么都会说呀。<笑>主席呀、啊，你们这父子俩这一唱一和，这是在讲我军呢、啊。这叫公私兼顾嘛。<笑>主席、啊，阿英啊，才从苏联回来不久，又刚刚结婚，我觉得呀、啊，还是留在国内，搞好建设呢，这不也是抗美援朝吗？彭叔叔。您可不能小看我呀！苏联卫国战争的时候，我当过坦克连的中尉，我还参加过进军白俄罗斯、波兰和捷克的战斗，一直打到柏林城下。您要不信呀，您可以到苏联去调查呀。哎呦，你这个娃娃，你在苏联深造那么多年，学了那么多的知识和先进的经验，国内啊，现在是最需要的，就是你这样的人才。留在国内帮助搞建设，对国家的贡献这不更大了吗？听话吧，好，彭叔叔。现在，出兵朝鲜反对的声音很多，做出这个决定是十分艰难的。我作为中国人民的一员，保家卫国义不容辞。我要带这个头，带头到抗美援朝第一线去。彭叔叔，无论去哪儿，我都要求下基层去一线，就是因为我是一名共产党员，我必须要言行合一的去实现我的理想和信念。彭叔叔，这不仅仅是毛泽东的儿子在向您请求，更是一名热血的中国青年在向您请求。老彭啊。算我替岸英向你求情，带他去吧。话都说到这个份儿上，我还能说什么呢？但是你呀、啊，必须答应我一个条件呐、啊！只要能当志愿军去朝鲜，什么条件我都答应。到了朝鲜，一切要听我安排。是。林英，我的任务完成了。今天这个酒是壮行酒，祝你们旗开得胜，马到成功。哎，老总，哎，孩子们都已经到了。哦，对，哎呦，哎呀，伯伯，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，伯伯，你们都来了，来来来，我看看你们是谁。嘿嘿，呀，哎，伯伯，看看你们都叫什么名字？哦，我知道你，你叫彭梅奎。是彭金华家的姑娘，对吗？是。哎呀，真好，长这么大了。来说说，你们都叫什么？伯伯，我叫彭正祥。嗯，伯伯，嗯，我叫彭爱兰。嗯，我叫彭康志。我叫彭康白
，好，好啊，好啊。伯伯，我叫彭玉兰。哦，伯伯怎么能不知道你叫什么呢？来，告诉伯伯，这两天在学校学的什么呀？学了一首诗。学诗了？嗯。来，给伯伯背背。伯伯，我开始背了。嗯。明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。汉下白登道，胡窥青海湾。由来征战地，不见有人还。好。好听，好。嗯，孩子们，哎呀，你们都来了，可是伯伯明天就要出差了。哦，你们想伯伯吗？想。伯伯也舍不得你们呢，这怎么办呢？嗯，小郭，到，来，我我买的礼物都拿来。哇，都有份儿，都有份儿，不要抢。我，哎哎哎，分一又，你给大家分一分。给大家分分哦，两份。